Duizenden hardlopers stonden zondag op de Breestraat klaar voor de 22e editie van de Leidse Marathon. Unity TV was er uiteraard ook bij. Maar voordat het startschot gegeven werd, spraken we eerst met Sjeerd Scheffer, organisator van het evenement. En we vroegen hem wat deze dag de lopers zou gaan brengen. Nou Leenert, als je me dit had gevraagd drie uur geleden had ik misschien iets anders gezegd. Maar ja, kijk maar uh, naar boven, het, uh, het zonnetje schijnt. Het is uh, echt lekker weer aan het worden, ook loopweer. De temperatuur is ook prima. Dus ik verwacht eigenlijk een topdag. Uh, je ziet dat Leiden vol stroomt met lopers op dit moment. We hadden er gisteren al bijna 8000. Ik denk dat we er 8, 9, misschien wel 9000 gaan halen. Uh, dat betekent uh, dat uh, goed loopweer, uh, goede lopers. Uh, dat heel veel mensen een persoonlijk record zullen lopen, dat verwacht ik echt. En wij denken ook aan toptijden dit jaar. Meneer, we staan vlak voor dat start begint. U staat er nog zo ontspannen bij. Ja, nou het is ook al voor de tiende keer dat ik hier meeloop, denk ik zo ongeveer. Op welke afstand gaat u lopen? Ik ga de halve marathon lopen. We gaan zo beginnen. Al een beetje zenuwachtig? Ja, een beetje wel. Nou, goed getraind? Absoluut. Wat heb je gedaan om hierop voor te bereiden? Uh, ik heb twee keer een beginners halve marathon schema gelopen. Twee keer. Is dat genoeg? Ik uh... denk het wel. Helemaal fleurig en kleurig aan de start. Belooft een mooie dag te worden? Ja, het is al een hele mooie dag. Ja, want het weer is goed. Uh, denkt u dat er toptijden gelopen gaan worden? Nou, um, dat is natuurlijk altijd eventjes afwachten. Maar uh, ik hoop hem in de 1.45 te gaan doen. En toptijden, ja, geen idee. 3, 2, 1. Nadat de halve en de hele marathon gestart waren, begaven wij ons naar het stadhuisplein. Waar eerst de 21 kilometer aankwam. 21 kilometer zit erop, uh, gehoopt op toptijden. Hoe is het gegaan? Uh, toptijden, alleen geen records. Uh, maar in deze omstandigheden, het is natuurlijk ongelooflijk nat geweest vannacht. Uh, het warmt op, dus je krijgt een uh, condens, je krijgt uh, hoge luchtvochtigheid. Dat betekent dat, dat, dat er dus gewoon minder, er is al veel zuurstof, maar dat je minder lucht hebt als, uh, als loper. Dus dat betekent dat uh, records, ja, dan moet, je, moet echt, echt alles mee zitten, ja, die zijn dan dus niet gelopen. Ik bedoel maar, David Maroes, die alles een keertje gewonnen heeft bij ons, die loopt 1-0-2-55. Zeer scherpe tijd, maar het is niet de 1-0-1-25 die we hadden gehoopt. Uh, maar wel scherp. En bij de dames ook al iemand die gewonnen heeft hier, uh, Suleimani uh, Labani, dat is een Italiaanse, die heeft 1.14-41 gelopen. En ook daar zie je precies die twee minuutjes uh, die, uh, die je kwijtraakt door deze omstandigheden. Al met al wel tevreden dus hoor ik, uh, bij de hele marathon, wat verwacht je daar? Uh, bij die hele marathon verwacht ik uh, vuurwerk, alleen uh, daar is niet een heel veld, daar zijn uh, individuele grootheden. En daar is het veel moeilijker om, uh, om echt goede tijden te plaatsen. Dus uh, ja, ik hoop dat ze natuurlijk een record pakken, die 2.14.08. Maar uh, ja, de kans is niet heel groot. Voordat de hele marathon de finish bereikte, spraken we eerst met hardlopers van de halve marathon. Een van hen was schrijver Abdelkader Benali. Ja, ik vond het zwaar. <laughs> het was uh, het, eigenlijk een perfecte halve marathon. We kunnen lopen, wind stil, goede temperatuur. En ik had ook een heel goed groepje, de eerste paar kilometer. Alleen het ging een beetje te hard. Dus uh, na 10 kilometer uh, ja, moest ik ze laten gaan en toen werd het echt uh, knokken. Toen heb ik echt met mijn tandvlees moeten lopen. Een paar kilometer uh, het heel rustig aan gedaan. En toen uh, het tweede gedeelte geholpen door het enthousiasme van het publiek en de muziek. En, uh, ja, en ook het idee dat de stal dichterbij kwam. He, ik begon de stal te ruiken, dacht ik van ik moet gewoon door. Toen heb ik hem uitgelopen. Nou, net halve marathon gelopen. Ik zag je nog een eindsprint trekken. Had je die uh, energie niet in, uh, in de wedstrijd kunnen stoppen? Nee, ja, we hadden afgesproken met z'n tweeën te gaan lopen. We hadden allebei nog net iets over aan het einde. Dus ja, dan hadden we hadden nog net volgens mij op de 1.36 en binnen. En dat was nog wel het doel, in ieder geval 10 kilometer voor het einde of zo. Moe en voldaan? Moe en voldaan. Ik sta te shake op mijn benen. Uh, hoe was deze marathon in Leiden? Uh, leuk, gezellig, lang en uh, vermoeiend. Nou, toch binnen de anderhalf uur. Uh, geen goede prestatie voor jezelf? Ja, de lat ligt hoog. Hè? Kijk, mijn, mijn, mijn persoonlijke record op de halve marathon is 1.17, 2.50. En meestal loop ik zo rond de 1.21. Dus ik wilde hier graag ja, lekker presteren, ook in een stad die ik goed ken. Waar ik een paar jaar heb gewoond, met veel plezier. Dus de, ja, de keet parcours een beetje. Dus ik, ik ging echt uit van 1.21, 1.22. De halve marathon gelopen, uh, eindtijd ongeveer 1 minuut 35. Ja. Tevreden daarover? Nou, ik ben erg tevreden. Ik had een weddenschap met een vriend van me. Dat ik onder de 1.30 ging lopen, dus ik heb dat geprobeerd, hard begonnen, maar ik kon het niet volhouden. 
Dus uh, net verloren, helaas. Maar we gaan wel lekker uit eten. <laughs> wel fijn om weer even terug te zijn. Ja, heel leuk. Echt heel leuk. Ik, uh, ik reed zo de stad weer in en dan langs de Witte Singel en uh, de Moorstraat en uh, die, die, de molen van Rembrandt. En dan, uh, ja, dan, uh, kijk, ja, dan, word ik wel, uh, dan smelt ik wel een beetje. En nadat de halve marathon was gelopen, finishte ook de hele marathon. En zoals verwacht waren daar geen verrassingen. Ja, nou eigenlijk hoopte ik dat, ik dat ik ongelijk zou hebben, maar ik heb inderdaad gelijk gehad. Die 2.14.08 is dus net niet gehaald. Kleine twee minuten erboven, 2.15.55. Wel door Simon Kipnetic, dat is dus de recordhouder van 2009. Nou, bij de dames is het Marchette Jim Abo geworden. Dat is de dame die vorig jaar dus een halve minuut... Uh, op een halve minuut na dat hele scherpe record van Natalia Baliakina uit 1993 benaderde, maar niet haalde, baalde zo erg dat ze terugkwam. En die 2,38 heeft ze nu echt niet gehaald. Het is 2,41,25 geworden. Dus alles net niet, maar wel hele sterke tijden. Net geen toptijden, maar dit mocht de pret niet drukken. Zeker niet voor het publiek. Zij genoten van het mooie weer. En van de hardlopers. Ja, geweldig. Wij, wij als zorg en zekerheid sponsoren de 21. Vandaar dat ik hier zit te kijken. En het blijft maar groeien, de deelnemersaantal. Die, die lopersfeer, het, ik vind het echt fantastisch. Goed gedaan dit jaar, 22e editie. Ja, perfect. Ja, echt perfect. Ja, ja, ja. Ja, nee, is heel goed. Ja, heel gezellig. Ja. Dus geen spijt van de sponsoring? Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee. Volgend jaar weer van de partij? Ik denk, ik weet het bijna wel zeker. Ja. Prachtige dag gehad. Wat kunnen we volgend jaar verwachten? Uh, de dag is nog niet voorbij hoor. Uh, er zijn nog een heleboel lopers die binnenkomen. En mijn dag is pas voorbij als ik vanavond het uh, feest kan vieren. Wanneer ik weet dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Of uh, mensen, er is iemand uh, uh, naar het ziekenhuis afgevoerd. Uh, die wat uh, hard ritmestoornis had. Nou, ik wil altijd eerst weten hoe dat afgelopen is. Voordat ik me lekker kan voelen. Uh, want dit is al de 22e keer. Je weet het maar nooit. Het is in die zin... Uh, is, is, mijn, is mijn lol pas klaar straks. Maar tot nu toe uh, kan ik zeggen dat het gewoon een super geslaagde dag is. En ik hoop dat ik dat straks uh, nog eens een keer kan herhalen. Ja, het volgend jaar kunnen we er veel van verwachten. Volgend jaar wordt het veel mooier man. De, de mooiste moet nog komen.